，师傅，你是不是在等你的师兄啊？你们两个怎么知道我在等师兄啊？你的师兄们已经出来了，在那边等你。真的。这什么地方啊？你师兄就在里面。哎呦，小和尚，快过来，快进来呀！来呀，来呀，来呀，来呀！快点儿！哎呦，两位客官早就给您准备好了，快请。不是好地方，我不来。哎哎，站住，站住。没事吧？没事。哎，怎么，让他们跑了？慧公，怎么跑这种地方来了？不说了，不说了。把这些恶和尚给我抓起来！捕头为何要抓贫僧？明知故问！你们这些和尚平日为非作歹，杀人抢劫，调戏良家妇女，居然还假装正经，你们祸害百姓，惹得百姓咬牙切齿，今日又来妓院寻欢作乐。捕头，你所说的一切都与我们无关，还请你查明事情真相再说。你们抬头看。就是他们，就是这些和尚，整天在我这儿吃喝玩乐，打架生事，还不肯给钱。我我早就想报官了，可是我,我又不敢惹他们。老婆子，你看清楚了，你看见我没有？这些和尚里，数你最凶。你胡说八道！谁胡说八道？就是你，就是你。老和尚在什么地方？是否正在念经？带我们去见他。师傅在念经的时候不允许任何人打扰。我就是要见他，带我去。这儿干什么？师傅就在对面。你你你，那怎么过去？这就看施主的本事了。你在玩我？不敢。那你先过去，我看看。得罪了施主。
坏事做尽，就拿你们，你三师弟兄，对抗官府，罪加一等。来人，给我拿下！大师兄，不动手不行了，上！下！破！破！破！和尚完了，快来人，给我拿下！说呀，怎么回事？坏人逼我吃了有毒的东西，幸好有佛祖保佑，没有毒死我。要不。哈哈哈哈哈！哦，哎，哎呦，这这这个小子！幸亏我灵机一动，你钻到破桶里逃了出来，要不我非得被他们折腾死。慧空，啊，你怎么跑下山来了？是师傅要你出来的吗？啊，师傅让我送信，我以为我送晚了，你们几个都被砍头了。慧空，没想到想、啊、你们都活着呢、哎。没那么容易。那，昨天刑场上被砍头的人是谁呀、啊？慧空，啊，你真的看到了吗？啊，看到了，有六个呢。都是穿着和尚的衣服，嗯，我眼看着他们几个都被砍了头，那会是谁呢？哎，别哭，别哭，你哭什么？也被他们抓起来了。明天老和尚看到咱们把罗汉堂弄得乱七八糟的，不气死才怪呢。来，走。给我搬。我倒要看看这个老和尚，什么时候才肯出手。
你们还要搬吗？用贫僧帮忙吗？哼，回去告诉你们当家的，东西我收下了。事儿已经办完了，叫他不用管了。是，我走了。会少林寺、啊？怎么，你们都没回少林寺、啊？今天是来干什么的？你知道吗？希望施主能够多行善事。恰恰相反，我今天就是来闹事儿的。你和你的徒弟们给我找了太多的麻烦。上次在山洞里，我没有亲眼看见你的真功夫，今天定要亲眼一见。你的功夫。在老衲之上，你说什么？你的功底很深，但是，你总担心自己的功夫不高，打不过别人。这是因为，你的功夫都用在了做坏事上。即使你功夫展现的再好，你也不敢张扬，因为，你害怕天下的人，知道你所做的坏事。你所做的好事太少了，因此，你的功夫就不能得到正面的发展，所以就不能够得到正义的张扬和天下人的赞誉。你，别啰嗦了，准备接招吧！放肆！嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，左金令，我想问问你，我二师兄在哪儿？哪个二师兄？就是你从少林寺抓回来的我二师弟，还有我们少林的那些弟子，你都抓到哪儿去了？<笑>那几个人都死了，那是杀人犯呢。都死了？你把二师兄给杀了，我跟你拼了！慢，慢着，慢着。我二师弟真的死了，你再说一遍。你二师弟没有死，是那几个人死了。那几个人？哪几个人？走，你们跟我走。我们不会上你当的。你到底把我二师弟怎么了？哎呦，他没怎么地，他活得好好的。我这就带你们去见见他。老和尚。接招吧！哎，好！哎，好！来者不知是哪路英雄，请取下面诏。你必须离开少林寺，不能伤害方丈。这是我们之间的事情，你最好让开。离开这里，否则我会杀了你。让我看看你的脸，快离开！我见过你吗？再说一遍，快点离开！这件事和你无关。我和方丈是朋友，当然有关。快点离开
我师弟，你果然活着，我们都以为你死了呢。怎么会呢？我不会死的。奇怪，那我看见被杀的那几个和尚是什么人呢？怎么回事？连这三起血案，都和你们少林寺和尚有关系。老百姓能相信你们是清白的吗？啊？你们能让上面的老爷们都相信你们是清白的吗？我们的确是清白的。清白不清白，那不能光自己嘴上说，要让老百姓说。啊？你们知道，现在老百姓的怨声可大了，好像是我这个县太爷一直在包庇你们少林和尚。我再不处理，就说不过去啊。所以你就像上次一样，随便抓了几个百姓，当和尚给杀了。你太聪明了，小师傅。我只能这样做了。你这是草菅人命。那我不这么办。就只能拿你们几个开刀问斩了。作为县太爷，你应该查明事实真相，不是乱杀无辜。上面来了三次通告，催我尽快处决凶手。你们方丈又写信给我，要我想办法保住你们的性命。我不这么做，那怎么办？做一过，做一过。阿弥陀佛。好，今天我看在你的面子上，撤，放他出去。佛门重地，见不得刀光剑影，血腥之灾。我们都成了有罪过的人呐、啊！你们不是常说“佛法无边，慈海普渡”吗？你们这不是正好把自己渡过去吗？我这是杀了你！呃呃、三弟你，你这是干什么？宋先生，要不是我救了你们，你们早成地下鬼了！哎。连你们的方丈都感谢本官，你们不觉得这样做有点忘恩负义吗？你告诉我那些替我们死的人的姓名和家住何处，还有埋在什么地方？我们要为他们超度。果然是他，来人！老大，人呢？呃，还刚刚刚还，不知道，你怎么会不知道呢？呃，他的功夫实在太厉害了，我们不敢进来，老大。滚吧！是啊，老大。美女，美女。美女姐姐，美女姐姐，我给你送好吃的来了。我跟你说，我找到一条绝技，今天晚上咱们就能逃走。和尚，我我我我不是和尚，哎哎，你忘了，我的头发还是你给剃的呢，我不想当和尚，是你非要这么干的。那，你是我抓来的人质，怎么会在这里？是你让我来照顾美女姐姐的，是吗？是，是，嗯，我忘了。来来来，我问你一句话。
，来。有什么事儿？你叫什么名字、啊？我我我姓陈，是汝州陈大户家的人。陈开，你老实告诉我，你和他，就是你的那个美女姐姐，到底是什么关系？以前认识吗？最近的事情办得太大了，人命出了那么多，还是小心一点为好。那几个替罪羊都是什么人？是我从大牢里提出了几个死囚犯。嗨，你还是没有出息，为什么老提死囚犯？找几个不顺眼的，忽悠上罪名，杀他几个，不就完了吗？你为什么还没睡呀、啊？师傅也没睡啊。师傅，从这段时间发生的事情来看，弟子觉得有很多值得怀疑的地方。有什么话你就说吧。为何三次血案都发生在少林寺呢？显然是有人栽赃我们少林寺。为什么左县令每次急着用别人来充当替死鬼，急着结案？而不去搞清楚事情的真相，他是故意让我们背一个不明不白的黑锅。嗯，其实我觉得，左县令知道土匪干的那些坏事，他为什么不去抓土匪，反过来和我们少林寺对峙呢？我原以为，只是土匪栽赃我们，可现在看来。入州县令肯定有不可告人的秘密。我听师兄弟他们说，左县令放他们出来，他们刚到香满楼，衙役就有准备的赶到了，连那妓院的老鸨，都串通起来诬告他们。这一切足以证明，左县令也在搞鬼。我是看着你长大的，舅舅赶了一辈子土匪，没出息。原希望你能考中个状元，当个大官。活的也像个人样。你刚中状元的时候，还以为你可以在京城做个大官，没想到你来到这个小地方，做了个芝麻县令。哎，舅舅，官场险恶，是有人花钱顶了我。这就对了，也该明白了，有钱，谁不会花呀？不想在这里长期干下去，就得升官升官就要往京城里送钱。你哪有钱呢、啊？舅舅给你，但是，舅舅搞钱，哼，你就得保护我。咱们俩，谁也离不开谁。为师，早就看破了这一点，所以，我给左县令写了一封信，告诉他。我们少林寺以敬佛礼禅为业，看在佛的面上放你们归山。我是怀疑这个左县令和土匪们会勾结在一起，对你们弟兄下毒手。师傅，容忍他们如此横行下去，不知有多少人还要遭殃啊！会是。那你认为应该怎么办呢？土匪抓了那么多百姓，还没有释放，梅兄弟也不知道怎么样了。我想，我们必须先灭了这股土匪，救出百姓，取信于民，同时也能发现土匪和左县令到底是什么关系。阿弥陀佛。为什么家里还不送钱来？嗯
，老爷，你听我说，老爷，请你再宽心几天，他们一定会把钱送过来的。两天之内，再不送钱来，我可就没有办法管你吃喝了。呃，听明白了吧？呃，明白。呃，我马上再给他写一封信，让他们把钱送过来。嗯，你，啊，你怎么办？我，我也会有人送钱来赎我的。是那帮和尚吗？我不是和尚，我真不是和尚。可是，我怎么一见到你，就会想起那帮该死的和尚？来人，拉出去！你不会杀了我吧？哎，你不能杀了我！我们家有钱。我们家明天就能把钱给你送过来，真的，真的把钱给你送过来。哎，我有钱，我有钱。我要用它，把那帮和尚引出来。哎，等等我！你们为什么不等我？我们都商量好了，你不去了，就在家里照顾好师傅。不让我去，你们会后悔的。为什么？师傅说了，一花五叶，缺了我这片叶子，你们是没有办法的。<笑>让他去吧。师傅，师傅，师傅，世事混乱，寺院本应该是一块清净之地，是躲避灾难之地。但要想求得修心向佛的一片净土，也不是那么容易的。你们此去，不是为了让世道更乱，而是为了让世道多一分平和，多一分宁静。以武除乱，也是佛之无奈，也是佛之善意。弟子明白，弟子明白。哦，你们知道，这个土匪头子，我曾和他见过两次面，绝非等闲之辈。你们一定要多加小心。快走，快走，走啊！走！哎哎哎呀！哎，快追！别再跑了！哎，站住！站住！慢点跑！站住！站住！站住！跑啊！怎么不跑了？我哪想跑了？我是想找个地方方便方便。山子兄弟，这是什么地方啊？这个地方叫铁公岭。听说，土匪常常出没在这里。山上有座房子。
ไปสู้ดิ今天可是个好日子，本来想和你们好好的玩一玩，哎，没想到刚刚开始就要结束了。你们不是各个武功超群吗？怎么今天英雄无用武之地了？那是因为我说明白点儿，是你们的死期到了。我实在无法再忍受你们在这里没完没了的闹下去。你们死了，我的地盘也清净了，我这口恶气也就出了。老妖子，老妖子，是叫我吗？我不叫老妖子，我的名字叫李云清。李云清，李云清才是我的名字。我告诉你们。我们家老大出生在有香书的家里，他不是个粗人。哼，书香门第啊！对对对，书香门第。不过，我也很喜欢老妖子这个名字，一般的人听了就会吓破了胆。小宝贝儿，老妖子这个名字，你听了害不害怕？哼，老妖子，你好像有什么事儿。你为什么要绑架百姓？你为什么这么狠？狠！绑架百姓，不为别的，就为了一样东西。什么东西？钱！连钱你都不懂，你这个笨蛋！你要那么多银子干什么？干什么？当然有用它的地方。这就不是你一个小和尚所能理解得了的。<笑>来人！把他们押回山寨。走，快走！快走！快！快我那房子刮坏了一角，你今天帮我去修修吧。好，我干完寺里的活就去。哥，我们也去，我们也去。哥，去，去，一边去。接着来啊，听见没有？接着练。小妹妹，我们等你半天了。你们是什么人？简单的说，我们叫土匪。那去扫地去，我们早就扫干净了。那你们练功去。你不干，我们谁练啊？那，那念经去啊。念经时间早过了。嗯，你们到底想干什么？大兄弟干什么？我们干什么？那，啊，那跟我去练轻功怎么样？大师兄弟，我们练。好，走走走走。我们只是在这里等一下你的哥哥。现在少林寺里五个兄弟啊，有四个都在我们老大那里做客。我们老大为人热情，人不到齐绝不开宴，所以啊，让我来请你的哥哥。我哥哥不会到这里来的。你哥哥肯定会来的。你的房子昨天不是被风刮坏了吗？
房子是你们故意给弄坏的。干什么呀，大师兄？每人腿上绑一个沙袋，练轻功。啊，还真练啊！是吧？谁不愿意练，可以不练呢。嗯，练练练练练练练练练练练练练练练练练练练练练练练什么时候啊？哼，跑到十字沟，再跑回来。啊，大师兄，太远了吧？十字沟离我们这儿还有九里路呢。你不想跑啊？不想跑可以回去啊。哎呀，走吧，走吧，走吧，哎呦，都准备好了吗？准备好了，让我先看看。好。小子，还真动了脑筋呢、啊！好了，下来吧说那和尚会来吗？来，肯定会来。我都打听好了，这是他亲妹妹，他最喜欢他妹妹了，所以他肯定会来的。三哥，你现在变得越来越聪明了。屁，我本来就很聪明，只是一见到大哥，我就变得有点笨了。小坏蛋，你们想干什么？我还不知道，没门！小娥，小娥，小娥，这丫头跑哪儿去了？房子哪儿坏了？这小子怎么还不进来呀、啊？三哥
，我们怎么去抓他？我们能抓到他吗屋里来，咱们引三哥，你去啊？不会吧？让我去，我哪是他对手啊？我宁肯砍掉自己三个脚趾头，我也不愿意去。干什么？大师兄跑得快，我们要追上啊！哎，大师兄呢？大师兄呢？三哥，他要进来了，准备擒拿。小哥，在家吗？哥，你别过来，这里有陷阱。小哥，怎么了？来少了点儿，十几个，不够打，足够了，给我拿下！哎呀！哎呀！哎呀！来呀！来呀！妹妹，别跑，有哥在。我知道你功夫高，但是我的计谋比你高。对不起，都是我害了你们。要不是我，他们也抓不住你们。梅兄弟，你别伤心了。他们肯定让你吃了不少苦头。慧空，不，五师兄，只有你最会疼人了。三师兄，你知道这是什么地方吗？土匪的老巢。对呀、啊，我来的时候，看见这山寨，建在一个山顶上，四周都是悬崖峭壁，哎，只有一条道上山进寨子，其他就无路可走了。睡觉吧，养好精神。明天再说。哎呀，这个样子能睡着吗？也不知道咱们会不会死在这儿啊！二师兄，你说句话。不管怎么说，我们总算找到了土匪。如果我们只想着逃走，很有可能是死路一条。不逃走怎么办呢？我们这次出来的目的，就是找土匪算账的。
，为什么要逃走呢？我们要想办法，闹得个窝里开花，趁机将他们一网打尽。二师兄，你不头疼吧？你没着凉吧？你肯定发烧。是干什么的？过路的。你们拿的是什么东西？啊，就是点山货。那你们手里为什么都拿着刀呢？啊、山里土匪多，做防身用的。什么东西？呃，是，是人。什么人？呃，啊，快快打开！啊，小娥，怎么是你？嗯嗯，快，快，快打开那个麻袋！大师兄，说能告诉我，这几天你都去哪儿了吗？去少林寺了。你为什么要救那个老和尚？你为什么要杀那个老和尚？是他管闲事太多了。管闲事的人，你都要杀吗？我是土匪，土匪是不能得罪的。我是侠女，路见不平就要拔刀相助。也包括我吗？如果你让我看到你作恶，师傅，弟子给您丢脸了。这群土匪。真是越来越猖狂了。刚才被抓的几个土匪说，二师弟、三师弟、四师弟，还有五师弟都被他们抓了，所以他们才敢到这里来闹事。师傅，你让我出去，我带领咱们少林寺的一百多弟子，把他的土匪窝给端了。他们这是张开了口袋，等着我们往里跳。师傅，那怎么办呢？女侠到了，来来来，快请坐。我来介绍一下，这位是我的外甥。呃，他的名字嘛，我就不用介绍了啊。快请坐。今天他是特意从山下赶来看我，女侠如此闪光，陪我外甥小饮几杯，也是我们的荣幸啊。来，女侠，请吧。我问你。你抓那些和尚来，是什么意思？我是请他们来做客的。有用绳子捆着来做客的吗？哎呀，那位女侠，快点来救我们吧！你在什么地方？哪位女侠？就是我在洛阳府见到的那个神仙姐姐。
：“神仙姐姐，你在哪儿啊？快来救我们吧！”你瞎叫什么？他在哪儿你都不知道，怎么来救你啊？他就在这山寨里，我还见过他呢。他怎么会在这里？这金银财宝害死了多少人呢？嗨，怎么了？你又发善心了？我的善心早就变成石头一样冰冷了。我是在想，为了权，为了钱，不知多少人丢下性命。这钱和乌纱帽里面浸着多少人的血？他们还在争。为什么？<笑>为什么？还不就是为了？比别人活得更好呗。也许舅舅说的对，我真不愿意把这钱送到太师那个王八蛋手里。你说，他收了我们多少东西？一万两银子，四箱珠宝。嗯，这个老混蛋，太黑心了。他没说怎么安置你吗？嗯，他说。秋后齐王就会发诏书，洛阳王的位置肯定会给我，不过说让我别着急，先等着。这个老混账！到秋后还有半年的时间，这么长时间，我们还得往他的黑洞里送多少钱呢？我想没有五千两，怕是拿不住。那就送吧。我这里还有百十个人质，实在不行，我就到别的县再抓起来。这五千两银子送上去，要是还不见动静的话，我就马上进京，把混账太师的脑袋拧下来，当夜壶用。我让人送你下山。怎么了？人哪去了？不是在床上躺着吗？我们一直守着，没有见人出去啊。哼，自己躲。老大，我已经没有脚趾头了。我赏给他一百两银子。站住！什么人？快抓住他！他杀了好几个弟兄。哎！好。人呢？我把他们抓到了，又被和尚们给抢走了。你从来没办成过一件事儿。老大，我一个脚趾头都没有了，我把这只脚剁给你吧。起来吧，去给我把那个美女抓来。美女怎么了？她玩弄我，敢玩我们老大。我把他抓到，非把他剁成肉酱。喝吧那几个和尚关在什么地方？关在后院地牢里。走去看看。救救！救救我们吧！救救我们！救救我们！姑娘，救救我们吧！嗯。你们都是什么人？为什么关在这儿？我们都是老百姓，被土匪抓来的。你们别害怕，我肯定会救你们出去的
，哎，小心！呀，好，哎呀，好，好，哎呀，好，哎呀，好，好，呀，好，呀，打他！打呀，打呀，打！打打打！打！你们知道那几个和尚在哪儿吗？守卫哪儿去了？守卫哪去了？守卫哪去了？老大，哟，果然在这里。哎，神仙姐姐，神仙姐姐，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，神仙姐姐，神仙姐姐，我们在这儿呢。哟，哎呀，好，我就知道你会来救我们的。谢谢姑娘，姑娘，弟兄芳名啊。不出去的，兄弟，你不认识我了？你骗了我！我今天不骗你，你放下刀，赶快离开这里。看在你帮过我的面上，你还能活下去，要不然你只有死路一条。还不快跑！啊同学们，听着，今天你们死定了！哈哈哈哈哈！放箭！快走！美女，我给你一条活路，你可以大大方方的走出来。你不是要进京，去杀皇帝吗？还有大事要做，为什么跟和尚混在一起？就这样死了，你该多亏啊！姑娘，连累你了。师傅送我那个珍贵的礼物，我答应师傅要救你们一次。今天，只有我能救你们了。这样吧，我在前面冲，你们跟在后面。不行，硬冲是肯定不行的，要想办法智取。怎么智取？我有办法。美女，听着。我给你一刻时间，好好想想。如果你再不走出来，就要跟和尚同归于尽了。我可真为你可惜啊！怎么样，美女，想通了吗？活着怎么也比死了好。你为什么这么心狠手辣？我早就说过，我是土匪。其实，像你这样心狠手辣的人，对我这么好，也是不容易的。这句话说得好，我爱听。你放我走吗？我放你走，但我不放他们。你知道，这么长时间，我对你一直是很宽容的。那你放我走。好啊，走这里。对。这就对了，走吧。我早就防着你这手呢，知道吗？我也防着你这手呢。哎呦呀！好，去死吧！好，好，好，好，走。
美女，还是跟着我吧，整个山寨就都是你的了。老爷，嗯，走，快走。
好，好，太好了！你们打得太好了，你们替本县百姓除了一害。你认识我吗，姑娘？你有事儿吗？你应该认识我。我从来没有见过姑娘。胡说！你和老妖子是同伙。姑娘，你认错人了吧？你忘了，我们见过面的。这是本县的县太爷，朝廷命官，你要干什么？你们这次立了大功。土匪头目呢？我们还没找到，不能让土匪头目跑了。<笑>干嘛干嘛？都是自己人。好了。赶快去抓土匪头目吧官兵撤出后，就把寨门关上，然后把这所寨子烧掉。和尚们呢，一个也别让他跑出来。嗯、我们真应该抓了他。他是朝廷命官，我没有任何证据，怎么抓他？我看见他和老妖子在一起。可他就是不承认呢，就像刚才一样。我们怎么抓？所有和尚都听着。你们都到这边来集合，接受县太爷奖赏。我们又被左县令给包围了啊！啊！左县令完全可以找个理由说和尚和土匪是一伙的，趁机把我们消灭掉。大家站在原地不要动，不要乱动，让你们在这里等着。是让你们在这里等着领赏，你没有说实话。我说的是实话，姑娘。好呀！要死！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！放开我！放开我！我是本县的捕头，让我走！我告诉你，你要是不说实话，我是不会放你走的。你们这样是犯王法的，让我走！没想到，我经营了一辈子的山王大寨，让几个小和尚给毁了。我早就跟你说过了，事情我已经摆平了，不要再招惹他们了。可你偏不听啊！住口！还轮不到你教训我的时候，我要给他们来个鱼死网破。你你想要干什么？和你没关系。怎么和我没关系啊？你要惹出大祸来，我们俩都得完蛋。哼！啊，舅，舅，快说，到底发生什么事情了？我们都被他们关了起来，又设了个陷阱。我们赶快撤，走。等一下，快告诉我，究竟怎么回事？这个地方在山顶上，三面绝壁。只要一条路可走，你们是出不去的。左县令要把你们全部烧死在这里。快快快快快来开门！快快快打开门！快快快快快快快硬冲是不行的，大家别急，先等等。慧诺，跟我走。师兄，你干什么去？没有第二条路，我们想别的办法。走
等天稍稍黑一点，就准备开始烧寨。别笑了，别笑了，听见了吗？哦，施主二度造访，不知所谓何事？我要用这支烟杆敲死你！嗯，烟杆虽好，可是用来做武器，怪癖中带着几分邪毒。闭嘴，老和尚！我老妖子绝不甘心败在你的手下。今天我杀了你，就一了百了了。老妖子在哪里？官兵已经包围了这里，你说不说实话，都会被烧死在这儿。现在只有我们能救你。是左先令把老妖子救走的。啊现在风从北面而来，正是好方向。准备放火！你们，你们又干什么？打开城门，放出来！这是官府的命令。和尚们密谋造反，将你们全部剿灭。一切看到我们剿灭土匪，把土匪全部交给了你们。我们怎么是预谋造反？是左县令对我们将军说的，来的时候都说好了，土匪们押走，就把你们全部剿灭，以免后患之忧。这个王八蛋左县令，还有那个狗屁将军，我告诉你，我是少林和尚，没做任何坏事，没有任何反叛之心。你命令官兵全部撤退，放和尚们出寨。这，这是将军的命令，我怎么敢违背呀？你们是上百个无辜僧人的性命。他们无罪无过，你就忍心杀他们？呃，这……你杀人抢劫，对自己有什么好处？人生一世，赤条条来，赤条条去，何必与人为难，与己为难？事到如此，难道你还看不破吗？你不要跟我讲什么善恶，善恶本来就说不清楚。我今天，你就临死吧！我相信你是个有良心的人。阿弥陀佛。好吧，我相信你。把所有的火把扔在山沟里，走。施主，你与老衲之间，你是死的。老衲，即便被你所杀，老衲也是活着的。善根乃人心之本。老衲心存善心，随死犹生，而你本性迷失，随生又死。老衲要奉劝你。放下屠刀，立地成佛。好，如果你要是肯让我打过一百下，我就放下这烟杆，立地成佛。好，老衲答应你的这个要求，让我打一百下，不许还手。一言为定。来，老衲就。受你这一百下，好，那咱们就来吧。嗨！啊啊啊啊
，左县令，快出来！怎么？各位师傅。又出什么事儿了？别装了，把老妖子交出来。老妖子，呃，你们把老妖子给我了吗？里面没有人。<笑>快说，老妖子哪儿去了？<笑>我就说过。我应该跟你们要老腰子才对。怎么，怕了是吗？老衲以善良对邪恶，何惧之有？其实我可以放你一马，只要你跟我做土匪，也变成一个十恶不赦的人，那么我就饶了你。我们已经有过约定，打够一百下，你就弃恶从善。来吧，我是答应过你，打够一百下，我便为你所降服。但是，我没那么傻，我只要一下，就让你的脑袋开花，送你上西天了。是你把老妖子救走的，姑娘。口说无凭，你有什么证据证明本县与老妖子相识？本县乃朝廷命官，岂能与土匪勾结？姑娘，说话。可不要血口喷人呐！可以让我们在你的随从中查一查吗？你们知道吗？你们这样搜查朝廷命官，那就是对皇上的不敬，那是要犯杀头之罪的。不过，本官一向清明，念你们剿匪有功，就不计过失了。你狗官、嗯，你别想走！你们还想干什么？你以为你犯了罪就完了吗？本官何罪之有？你跟我说清楚！你勾结土匪，狼狈为奸，这不是罪吗？我还是那句话，你这是凭空想象，根据在哪儿啊？证据在哪儿？我杀了你！<笑>你怎么会杀一个无辜的人呢？我是朝廷命官，杀了我，你是犯死罪的。少林寺，赶紧回去！不，我不能打一个没有武功的人。这一百下，就让你的弟子们承受吧。如果他们能承受得了一百下，我照样放下烟杆，立地成佛。嗯，怎么样，老和尚，你可不能破了事啊！师傅，你师傅让你们接我一百下，不许反抗！快放开师傅！慢，给他一个改正的机会。回头是岸。<笑>对呀、啊，小和尚，那你们谁来接我一百下，替你们师傅受罚？好，我先来。哦，退，退，会员，退，退，退，大师兄，大师兄。够一百下！啊！三师兄，快！哎哎哎哎哎哎哎哎、你这死妖怪！哎哎哎哎哎哎、是他，是他，是师兄。
鸟，雕<笑>虫小技。啊！哎、啊！和尚们，打一个再来。我。金姐姐，你没事吧？哪个再来？谁还来？我来。慧空，慧空，你？啊、等等，怎么了？还剩最后两下。慧空，你们放心，我能挺住。小兔崽子，一下就能敲出你的屎来。哎，嗯，又怎么了？会不会？没事儿，还有最后一下，再来。老妖子今天就是来要你的小命的。啊啊、师兄，啊、救命啊,啊！住手！轮长转。龙腾虎跳。得水。放清醒点吧，现在跟我走还来得及。死妖怪，你休想！和尚，你也尝尝老妖子的厉害。今天我就要火烧少林。徒弟们，用达摩棍法。是师傅，拿棍。哎，接着。老、哎哦、妖子，哼，你们今天都得给我死！乘风破浪，大海无量。
救救他啊！快快救救他去啊！啊！快救救快救救我！哎哎，拦住他！救拦住他！啊！快快快！救救我！救救我！快救救我！快拦住他！救救我！救救我！哎呦！快！救救我！救救！你可把我害了呀！